चैनल मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है ये सिर्फ एक कुकिंग चैनल ही नहीं है ये मैंने उन लोगों को ध्यान में रखे शुरू किया है जिनको या तो सीरिक डिजीज है ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन से एलर्जी है इस चैनल पे आपको मोस्ट हेल्दी ग्लूटेन फ्री वेजिटेरियन इंडियन रेसिपीज देखने को मिलेंगी सो आज मैं बना रही हूँ काली मसूर दाल और ब्राउन राइस तो चलिए देखते हैं काली मसूर दाल और ब्राउन राइस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और मैं ये कैसे बनाती हूँ मसूर दाल बनाने के लिए ये एक कप काली छिलके वाली मसूर दाल है जिसको साबुत मसूर भी बोलते हैं एक मीडियम साइज का प्याज बारीक टुकड़ों में काट कर ले लिया है दो टमाटर का छिलका उतार कर उसकी प्योरी बना ली है एक बड़ा चम्मच या वन टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूद कर लिया है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच अवाकाडो ऑयल धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए एक छोटी चम्मच जीरा हिमालयन पिंक सॉल्ट टू टेस्ट हींग एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर दाल को अच्छे से धोने के बाद इसको स्लो कुकर में पकने के लिए रख दिया है आज हम स्लो कुकर में दाल बनाएंगे स्लो कुकर करीबन हरे की तरह काम करता है पहले गांव में लोग हरे पर दाल दलिया और खिचड़ी बनाते थे आज का तो मुझे नहीं पता पर मेरी दादी नानी के टाइम पे और हमारे बचपन के टाइम पे भी हम लोग दाल दलिया खिचड़ी हरे पे ही बनाते थे स्लो फ्लेम पर बना हुआ खाना हमेशा हेल्दी होता है इससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहती है एक कप हमारी दाल थी तो इसके अंदर तीन कप पानी जाएगा तीन कप गर्म पानी डालने के बाद एक उबाल आने का हमेशा इंतजार करें हल्दी नमक शुरू में नहीं डालना चाहिए क्योंकि फर्स्ट उबाल के साथ पहले उबाल के साथ दाल के ऊपर सफ़ेद झाग के रूप में इम्प्योरिटी बाहर आती है उसको निकालने के बाद ही हल्दी नमक डालना चाहिए दाल में पहला उबाल आ गया है करीबन एक घंटे का समय इसमें लगा है अब इसमें से अगर झाग हैं तो उसको निकालने के बाद हल्दी नमक इसके अंदर डाल कर अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा कर डेढ़ घंटे के लिए और पकने दे टेम्परेचर को मैंने हाई पे रखा है इस मेरे स्लो कुकर में दाल करीबन हाई फ्लेम पर टू एंड हाफ आवर में बन तैयार हो जाती है तक हमारी दाल बनकर तैयार होती है साथ में ब्राउन राइस भी उबाल के तैयार कर लेते हैं एक बड़ा सा सॉस पैन ले लीजिए गैस ऑन करने के बाद उसमें एक बड़ा चम्मच अवाकाडो ऑयल डाल दें जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाल दें जब जीरा चटकने लगे तो उसके अंदर हींग भी ऐड कर दें अब इसमें धुले हुए चावल भी डाल दें इसके लिए मैंने एक कप ऑर्गेनिक ब्राउन राइस का यूज किया है एक कप अगर चावल है तो उसके अंदर टू एंड हाफ कप वाटर डाल दें पानी मैंने गर्म लिया है इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि जब आप तड़का देते हैं तो पैन गर्म होता है तो उस टाइम ठंडा पानी डालना आप अवॉइड करें क्योंकि आयुर्वेद के अंदर गर्म ठंडे का इस तरह का कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल कर अच्छे से मिक्स करते हुए ढक्कन लगा कर, मीडियम फ्लेम पर बीस मिनट के लिए पकने दें बीस मिनट के, के बाद इसको एक बार चेक कर ले अच्छे से मिक्स करके दोबारा से ढक्कन लगा कर, 10 मिनट के लिए और पकने दे दस मिनट के बाद एक बार इसको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लें और यहाँ गैस को बिल्कुल स्लो पे कर दें और दोबारा से ढक्कन लगा के पाँच मिनट के लिए और पकने दें चावल बनके तैयार हो गए हैं आप गैस बंद कर दें और एक बार इसको फोर्क की मदद से अच्छे से मिक्स करके दोबारा से ढक्कन लगा कर, गैस से उतार लें चावल तैयार हो गए हैं अब दाल में तड़का लगा लेते हैं एक पैन ले लीजिए गैस ऑन कर लीजिए उसके अंदर अवाकाडो ऑयल डाल दें जब तेल गर्म हो जाए तो जीरा डाल दें जब जीरा चटकने लगे तो उसके अंदर कटे हुए बारीक प्याज डाल दें और 30 सेकंड से लेकर एक मिनट तक चलाते हुए उनको भून लें प्याज को ब्राउन होने तक नहीं भूनना है उनका कलर चेंज नहीं होने देना है फिर उसके अंदर हींग डाल दें और साथ में अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जो बारीक कुटा हुआ रखा हमने लिया था वो भी ऐड कर दें और लगातार चलाते हुए 30 सेकंड तक और भून लें फिर इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दें और चल और अच्छे से मिक्स कर लें अब इसके अंदर टमाटर की प्यूरी भी डाल दें और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तीन से चार मिनट तक और पका लें
चार मिनट तक टमाटर को पकाने के बाद मसाला तैयार हो गया है अब इसको दाल में मिक्स कर दें अच्छे से इसको दाल में मिक्स करने के बाद कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल दें और फिर से एक बार मिक्स कर दें हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है देखिए कितनी हेल्दी स्वादिष्ट काली मसूर दाल और ब्राउन राइस बनके तैयार हुए हैं आप भी बनाइए और बताइए मुझे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आने वाली हेल्दी ग्लूटन फ्री रेसिपीज देखने को आपको मिल सके शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो सके तो मैं मिलती हूँ नहीं किसी हेल्दी ग्लूटन फ्री रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाय